పది సంవత్సరాల వయసులో పళ్ళు దొంగతనం చేస్తూ పట్టుబడినప్పుడు తోటమాలి కొడుతూ ఉంటే నాకు తండ్రి లేడు దయచేసి వదిలే అని ప్రాధాయపడ్డాడు కొర్రవాడు అతడిని వదిలేస్తూ తోటమాలి అందుకే నీవు మరింత గౌరవంగా బ్రతకాలి అన్నాడు ఆ మాటలు కుర్రవాడి మీద ఎంత గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపించాయి అంటే ఆ తరువాత అతడు భారతదేశపు ప్రధాన మంత్రులందరిలోకి నిజాయితీ ఉన్నవాడుగా ఈ చరిత్రలో నిలిచాడు అతడి పేరే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అతడు పుట్టకముందే తండ్రి చనిపోయాడు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న తల్లి తిరిగి విడాకులు తీసుకుంది తాగి తన బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ని ఇంటికి తీసుకొచ్చేది ఆ వాతావరణం పడక అతడు కమ్యూనిజం పై వ్యామోహం పెంచుకుని రష్యా వెళ్లి అక్కడ సార్జెంట్ ని గాయపరిచి శిక్ష అనుభవించి అడవిలో తిరుగుతూ అనవసరంగా గాలిలోకి తుపాకీ పేల్చినందుకు మళ్లీ శిక్షింపబడి అమెరికా పంపివేయబడ్డాడు ఇలా మానసిక వైపరీత్యాలకు గురైన లీ ఆస్వాల్డ్ ఇరవై మూడవ ఏట అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ కెన్నెడీని హత్య చేసి మరణశిక్ష అనుభవించాడు అతడు ఎంతో తెలివైన వాడు తండ్రి చిన్నతనంలో చనిపోయాడు పోలియో వచ్చి రెండు కాళ్లు చచ్చుపడిపోయాయి తల్లి దన్నుగా నిలబడింది కాలేజీ చదువు కోసం ఊళ్ళోని పెద్ద భవంతిని వదులుకొని పట్నం వచ్చి అతడితో పాటే గదిలో ఉండి చదివించింది ఆమె ఇచ్చిన మానసిక స్థైర్యంతో అతడు అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు అతడి పేరే ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్డ్ పిల్లలపై పెద్దల ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పడానికి ఇంతకన్నా చక్కని ఉదాహరణ ఏం కావాలి దిస్ జనరేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్పాయిల్డ్ జనరేషన్ డిపెండ్ ఆన్ పేరెంటింగ్ ఏ ఇంటిలో అయితే అమ్మ టీవీ చూడటం కంటే పిల్లలతో చదువు విజ్ఞానం గురించి మాట్లాడుతుందో ఏ ఇంటిలో అయితే నాన్న త్వరగా ఇంటికి వస్తాడో పిల్లల చదువు గురించి స్నేహపూర్వకంగా అడుగుతాడో సమాజం గురించి అవగాహన ఏర్పరుస్తాడో అక్కడి నుంచే ఒక మంచి తరం ప్రారంభమవుతుంది ఇది అక్షర సత్యం